This presentation is brought to you by the Refugee One Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. Uh, e program ime retwa na um, shilika Refugee One na dipatema ya wasafi wa kila mtu. The book we're reading today is called Trinka and Sam Fighting the Big Virus. Trinka, Sam, and Little Town work together. Kitabu chini tunasoma leo ni kuhusu watoto wawili, Trinka na Sam, na walikuwa wanaishi wakijiji wanaita Little Town. The authors of this book are Chandra Michiko Ghosh Ipin and Melissa Brimmer. Wenye waliandika kitabu hiki ni Chandra Michiko Ghosh Ipin na Melissa Brimmer. Today's presentation will be interpreted in Swahili. Masomo ya leo itatafusiliwa kwa lugha ya Kiswahili. Please do not alter or reproduce this book without the permission of the authors. Usijalibu kupindua au kuandika maandishi haya usipokuwa na luhusa kutoka kwenye muandishi wa hiki kitabu. Please do not reproduce this recording without the permission of the Refugee One Wellness Program. Na i recordi usi pindue a usi fanyizi kazi yote bila ruhusa kutoka kwa dipatema ya usafi pale kule kujua. This is a story to help young children talk about their experiences and feelings about the global coronavirus pandemic. Hii kitabu inahusika na mawazo, wasiwasi na fikila za watoto kwa huu ugonja wa vilusi wa kolona. Huu mnaona ni Trinka na huu ni Sam. Next. Walikuwa ni wa jilani, wanacheza pamoja na muda wa chemchemi wanakimbia nje kupokea maua next na ikinyesha wanapenda kwenda nje kuchezea kwenye matope na maji na wana, sana sana wanasikiliza ikiwa uh, muda wa, kus, wa kusimamisha na wanavifanya kila mara Siku moja walipokuwa wanaangalia Duninga kwa nyumba ya Sam walisikia kuhusu ugonjwa uliokuwa unasambazwa au kunaenea na ukafanya watu wengi wagonjwa na watu wazima pale ku Duninga walikuwa na wasiwasi Trinka na Sam pia nao walikuwa na wasiwasi. Na mtoto mtoto mchanga au kakake Sam na pia uh, Carl alikuwa naye ana wasiwasi. Na pia kinindiki uh, kitoto chao ni alikuwa anachezea nacho kilikuwa na wasiwasi. Na kuhusu vyote vilikuwa vinaendelea na siku chache baadaye wali waliona watu wakivaa balakoa au mask wa uso wao wao hawakuelewa sababu gani waliangalia watu wakiwa wanaununua chakula na mara nyingine walikuwa wanatafuta vitu vinye havikuwa kwenye masoko na hii ilikuwa kitu kipya. Next. Eti hii ni corona ni nini? Sawa. Hiyo ni, ni swali nzuri 
wewe ulisikia nini utagonjwa na mimi nitagonjwa ni tunadhani tutasikia na tutafanya vitu tofauti ili tuwe uh, tujikinge na tuwe uh, na afya nzuri na tusipo na, na hata tukigonjwa una watu, watu wengi wanapona ile siku uh, Trinka na Sam uh, waliuliza wazazi wao maswali uh, kuhusu uh, wasiwasi zao wazazi wao waliwasikiliza vizuri kwa makini na wakawasaidia kuelewa kwa sababu gani watu wako na wasiwasi kuhusu virusi hivi kubwa vinye vime sambazwa na vinye wangefanya ili wakae salama Trinka na Sam walijisikia vizuri walipomaliza kuongea na wazazi wao hata virusi ilikuwa kwenye Little Town ilikuwa vizuri ili wachangie uh, wasiwasi zao na mafikira na kwa kuhusu vitu uh, vizuri uh, kwa familia zao na mji walikuwa wanafanya ili wawe kwa usalama na picha ya ya virusi hivi uh, viliendelea kusambazwa na maisha yao ya watu wengi ikageuka next samu hakuweza kwenda shule ali kosa kuona walimu wake na marafiki wao alikuwa anawazia nini kilitokea na atawaona lini mara nyingine Trinka mama yake Trinka alijaribu kumfundisha vitu nyumbani na no, mara nyingine vilienda vizuri lakini Trinka na, ma, na mama yake walimalizia wakihisi Uh, vibaya next kwa nini hatuwezi kwenda kwa nyumba ya Trinka ah samahani sam ndikuwa vizuri uende ah uh, pole sana Trinka wanauliza ili sisi wote uh, tukae nyumbani ili tusisambaze uh, virusi samu habari naweza nikakuja nyumbani nami pia ningependa nije kwenu Trinka na Sam walikuwa wanapenda wacheze lakini haikuwezekana wali yani walikuwa wanapepeana na wakacheza na mawe karatasi uh, kwa milango ya nyumbani lakini haikuwa vile vile jinsi walikuwa wanacheza walikuwa wana wamekosa kuonana next tunafunga kiwanja na kitafunguka uh, u ugonjwa wa virusi ukiwa umeshikiliwa na uko hauko tena samahani sana na ikiwa mtu ana virusi hivi na anacheza kwa hiki kiwanja na wewe pia unachezea unaweza kukamata virusi hivi walikuwa wanapenda kutembea nje wakati na kuchezea lakini kuchezea uh, kuchezea kiwanjani kilikuwa kumefungwa 
Trinker alikuwa amekasirika. Alikuwa anataka acheze uh, pembeni lakini afisa uh, Clemon alimwambia kiwanja kilikuwa kimefungwa ili virusi hivi viungwe au vikomeshwe kuenea. Na kufunga kiwanja hiki walikuwa na mika pamoja ili wabaki na usalama next kwa nini tunapanga au kwa nini tunabaki foleni uh, tu, lazima tuache uh, nafasi katikati uh, ya watu kwenye hawaishi nasi Jaribu uh, fikiria kama kuna gari yenye iko katikati nasi wanajaribu kutu yani wanajaribu kutu onesha kwamba masoko kuna watu wengi na virusi hivi vinaweza vikasambazwa na hi, uhu, hi, virusi hivi havipendi watu vinapenda kuwa kwenye watu wengi. Alipo uh, ludi kwenye soko la chizi walikuwa pia wana ngojea kwenye uh, foleni. Mama Mark Trinka alimu alimuelezea ili eti walikuwa wanafanya hivi ili uh, masoko isiwe na watu wengi na hii ilifanya wa, uh, watu wengi kuwa na usa, usalama na wafanyakazi pia wale wote wenye walikuwa wanaenda sokoni next Uki, ukikumbuka vizuri langi ya jani inamaanisha kwenda na mwangaza wa mwekunda inamaanisha kusimama oh ana na nini moja nyingine ni kusema lazima usimame pale kwenye wametia karatasi ili usivuke na mwingine au usikuwe karibu na mwingine na kungojea ilikuwa haiko kitu kizuri lakini haikuwa kibaya wali, wali kuta watu wengi na dada mmoja wanamuita whisk alikuwa anacheza hadi nyekunda uh, langi uh, mwangaza wa langi ya kijani na trinka na mama yake muda mchache foreni yote ilikuwa inacheza huo mchezo ilifanya muda kwenda haraka na ilikuwa vizuri yani kujuana na watu na rafiki wapya next Oh napenda keki ya cheese. Nita nitamwambia nitakwambia jinsi na ina, inafanyikwa. Nadhani utapata cheese ya zaidi na ili to make a uh, uh, keki ya cheese sisi wenyewe. Oi, oops. Yeah. Mm, mwanamke wanamuita whisky alikuwa na buy cheese ili afanye uh, mkate wa cheese. Alikuwa alikuwa na na wajukuu pale pale lakini Uh, mchana ule 
walikuwa wanaenda kufanya uh, video pamoja walipojifunza walipo hiyo ya kwamba Trinka alikuwa anapenda keki ya cheese alikuwa aligawanya au alichangia hiyo sili na viungo vya kutumia Yeah, so fish. Yani ni samaki. Ilikuwa vigumu sana kukaa nyumbani na kutofanya vitu uh, walikuwa wanazoea kufanya. Familia zote walikuwa wanafanya vitu vya kuchekesha ili muda upite. Trinka na mamae walicheza michezo mingi. Oh mama. Hii ni keki nzuri sana yenye sijawahi kula. Ndio ni nzuri sana. Na tutafanya tuta ingine ya um, Uh, mama whisky na tutamwandikia kadi na sama atakuwa atashituka oh na kingine tulifanya keki ya cheese tukifuatia maelekezo na viungo vya uh, madame whisky na tu na, na wali amua kuchangia uh, upendo na kufanya moja kwa familia ya Sam. Next. Nika patia moja kwa trinka. Oh, hiyo ni hiyo ni wazo nzuri. na sijui kwenye kali yupo uh, Sam na familia walipanda mbegu na wakaangalia ziki, zikimea na zikiota na pia walicheza michezo ya, ku, ya kujificha na kuj, na kujifinua Karl alipenda kujificha na kujitafuta lakini japo hakuwa vizuri yani hakuwa mzuri kujificha next familia zote zilikuwa na muda mzuri lakini pia zilikuwa na familia na muda mgumu pia kulikuwa siku zenye zilikuwa zinajaa machozi na siku zingine trinka hakuwa anasikia, anasikia kitu chochote kulikuwa muda pale trinka alikuwa anahitaji mamake lakini mamake alikuwa na shughuli nyingi akijaribu kumulinda na kumjalia vitu vingi tofauti kulikuwa muda mama yake trinka alisikia wakimuita alimwambia Trinka lazima acheze ye mwenyewe Trinka alijaribu kusikia na kuwata maagizo lakini 
ilikuwa vigumu kusubiria yeye na juju waliamua wa, waone mama yao alichokuwa anafanya mama yao hakuwa uh, hakuwa hakuwa vizuri na hiyo uh, maamuzi yenyefanya Uh, mama ke Trinka alichukua muda akawa shusha na kawaelezea walimwambia kichote kilichotendeka na vile walipojihisi na wakafanya mpango sisi sote na wao wenyewe waka chola uh, saini na mama ke trinka alikuwa uh, akitia juu akiwa alikuwa na shughuli nyingi trinka alikuwa anafuata maagizo na saini zenye walikia lakini ilikuwa vigumu when alipokuwa uh, anahitaji mama ke. Nyumba, kwa nyumba yake Sam walikuwa na shida walikuwa muda pale kwenye vitu vilikuwa sawa na kuna muda kulikuwa vitu vilikuwa vibaya sana muda mwingine wale watu wazima walikuwa wanakasirikia wanakasirikiana Sam na Karl hakuwa anakipenda ikiwa kikiwa kimetokea walikuwa na wasiwasi next kwa nini siwezi nikaende shule lakini nime, nadhani nime kufafanulia au nimekuelezea hii yote mbele Samu alikasirika sana. Ilikuwa vigumu kumuelewesha kwa nini vitu viko tofauti sasa hivi. Alichukua kichezesho cha mdogo wake na akachukua akafunga mlango. Hakusikia vile baba yake alikuwa anasema wazazi wake walijaribu kuwa kumsubiria au kuwa na uvumilivu na uvumilivu lakini sana alipokuwa na tabia mbaya muda mwingine walikuwa hawana kitu chochote cha kufanya next uh, Sam alipokuwa ana tabia mbaya naye pia alisikia vibaya na wazazi pia walikuwa wanasikia vibaya next walikuwa wanazungumzia kuhusu fikira zao kuhusu mwili wao walikuwa wanakimbia a uh, karibu nje na ili wa wajue uh, kitu cha kufanya nje na, ku, na kucheza vizuri na, ku, na kusaidia uh, ili wa kujisaidia ili wajisikie vizuri walipia wali, pia wali jaribu kusaidiana na walikuwa na nguvu nyingi lakini na subira walikuwa wanasoma vitabu 
vitabu vyenye viko na maneno ya kuhusu fikira zao walikuwa wanajua ya kwamba kila kitu kiko yani kinavutwa vuta huku na huku lakini walikuwa lazima wasaidie na wakawazia njia mbalimbali au vitu mbalimbali vinyo wangefanya katika jijini Little Town mafamilia walikuwa na wasiwasi kuhusu uh, sababu tofauti wengine walikuwa wanajua ya kwamba watu walikuwa wagonjwa na wengine walikuwa na wasiwasi kuhusu kazi zao kwa sababu biashara zilikuwa zinafunga lakini ijapo kuwa watoto walikuwa wachanga walikuwa wanajua ya kwamba kuna vitu vyenye vinaendelea next sitaki kwenda samahani ningeku ningekaa na wewe utakuwa vizuri au utakuwa sawa nikiwa kazini na vaa balakoa kwa uso na vingine hivyo na vingine hivyo vinahitajika vinahita ili nijikinge na nina mala nyingi mamake Sam alikuwa anatumika kwenye hospitali akiwa anatunza watu wenye walikuwa wanahitaji msaada walikuwa me yaani walikuwa na fahali kwa, uh, kwa sababu ya kazi yenye alikuwa anafanya lakini pia walikuwa na wasiwasi kuhusu yeye aliwaambia kuhusu njia tofauti zenye zilikuwa zenye alikuwa anafanya ili ajikinge kuhusu virusi hivi next Uh, na pia niwaambia ikiwa virusi vimeongezeka au vimesambazwa na vimeenea mahali mengi angeamua ku kaa mahali pengine lakini kwa sababu ya kazi yake alikuwa na kuwa pale mara nyingi na karibu ya watu wenye walikuwa na virusi. Alikuwa anahitaji kusaidia watu lakini pia alikuwa anapenda akinge familia yao yake na wawe na usalama. Uh, Samu alijua ya kwamba mamake alikuwa shujaa. Na alikuwa anataka pia awe shujaa lakini vilikuwa vigumu next Samu na, mtu, na mdogo wake Karl hawakupenda hawakupenda muda ile mama wao mama yao alipokuwa anaenda kazini lakini baba yao alikuwa anabaki na alikuwa anakaa nao mama yao alikuwa anawapigia akiwa hospitali japo kuwa hakuwa nao walikuwa kwenye moyo wake au roho yake next kuhusu wazazi iliwasaidia sana kwa sababu walikuwa wanazungumzia 
na wakipata msaada walikuwa wanajaribu njia tofauti na vitu tofauti walikuwa wanazungumzia kuhusu muda mgumu na vitu vigumu na wakachangia uh, uh, stories zenye zikuwa zinachekesha na zikuwa zenye zinaonesha kwamba hawako wao peke na pia walikuwa wanachangia viungo na mawazo mazuri na watoto walikuwa wanapenda wawe tu, wawe pamoja na wakiwa wanachunga ule ile nafasi katikati yao Uh, familia zote pale Little Town walifanya vitu ili jamii yao iwe na usalama kuhusu uh, virusi hivi. Walikuwa na saidiana na kutafuta njia ya kusaidia watoto. walikuwa na kaa pamoja muda mwingi na wakajaribu kurudia vitu vinyo walikuwa wanazoea kufanya kila mara kama kupika chakula na kula pamoja next walikuwa na jaribu kuwa na muda unaojulikana na pia waligundua vitu vipya vinyo walikuwa wanapenda kufanya pamoja Next. walikuwa wanacheza na pia kufanya mazoezi sana nadhani tunajua hiki tukitoe mama nini kinachoendelea walikuwa wanapenda sana kukumbatiana walikuwa wanawazia nini cha kuangalia na habari kuitoa muda wa kuitoa walikuta njia ya kuiani ya kupunguza vitu vyenye vikuwa vinawaletea wasiwasi next walikuwa wanazungumzia kuhusu hisia zao na walikuwa wanatafuta njia ya ku ili ya ku ya ku, ya ku kombanisha mafikira hayo ilipo ijapo walipokuwa wanajisikia vibaya kuwa na uchungu na kuwa hawana kitu cha kufanya na chingine walipokuwa wanasikia haya walichukua wali muda wa kufanya vitu vya kuwaletea fulaha ya kuwashusha hasila na vyenye vya kuwaletea ushindi next walikuwa wanasikia uzuni walipofikilia vitu vyenye uh, maalum vyenye walikuwa wanafanya kama kwenda shule na kuangalia watu wakivaa au wakimaliza shule na siku za kuzaliwa sherehe za siku za kuzaliwa na lakini walifundua wali njia zingine za kufanya hivyo vitu na kusherekea haikuwa sawa kama vile walivyokuwa na 
kufanya mbele lakini ilikuwa vizuri sana na ni na muhimu next walikuwa wanasaidiana kila mara na kufanya kila kitu next walikuwa wanapiga mikono na wakiimba waki ijapo kuwa walikuwa mahali tofauti walikuwa pamoja Nikituko salama kwa sababu tunapata chakula. Ilikuwa inachukua muda. Lakini walikuwa wanazusubilia. Wali walitoa shukrani kwa kila mtu aliyewasaidia wale wagonjwa. Wale wali maji wenye walikuwa wanapanda chakula wale wenye walikuwa wanahakikisha ya kwamba masoko yako na chakula na wale wenye walikuwa wanaleta mizigo nyumbani walimu waliosaidia ili wajifunze Uh, kama wanasayansa wenye wali shughulika sana ili kuhakikisha kwamba huu ugonjwa hausambazwe mahali mengi na wale waongoze au viongozi walijaribu kuhakikisha kwamba kila mtu au watu wote wametunzwa au wame sikilizwa na wale wengi wale wengi wale watu wengi huwe uh, wale wenye walikuwa wale wana roho nzuri na kusaidia Next. pia walitoa shukrani kwa wale watu wote wenye walibaki nyumbani na hawakuwa wanatumika au wanafanya kazi familia ya people pia ilikuwa na wasiwasi kuhusu kazi zao na na kutokuwa na chakula cha kutosha pesa za kulipa nyumba na chakula japo kuwa walikuwa wanakaa nyumbani ili Little town iwe na usalama na kuhakikisha kwamba hospitali nyingi hazikuwa na watu wagonjwa wengi hata na virusi uvikinga ili visisambazike uh, kwa muda mfupi au kwa haraka pia hao wote walikuwa mashujaa Next. Dem chache kwa mchache vitu vilianza kuwa vizuri. Wanasayansa waligundua njia ya kupima virusi hivi na wakapata madawa ya kuponyesha ugonjwa huu. Watoto walirudia shuleni. Wazazi walienda kutumika kazi au kufanya kazi walifuatilia maagizo mapya ili waji, ya kujikinga na kuwa na usalama na walitumika pamoja kugombanisha virusi hivi next ilichukua muda mrefu lakini walikuwa wanapata muda walipokuwa tayari kusikia kwa makini na kusikia maagizo na kuyafuata 
ile kila mtu awe na usalama na kujikinga virusi hivi kulikuwa mabadiliko mengi lakini nyuma walikuwa wanaenda nje kucheza Zungumzia vile vitu vizuri uh, venye familia yako inafanya sasa hivi. Wale wenye wamewasaidia uh, ku, ili maisha iendelee ni wanani? Wawazie. Next Husu uh, habari ya kutosha uh, husu ya ya story hii na vinginevyo vyenye ungependa ujue waweza kwenda kwenye Luninga au kwenye njia ya internet upate Uh, abali ya kutosha na masomo ya kutosha kuhusu virusi hivi utasoma ni um, laini yenye tutumia ni hii ni hata ta pa as na maandishi ni peopleproductions.com mm, yani mshale trinka na san na virusi hiyo itakuwa njia nyingine yenye utakajua habari ya kutosha kuhusu ugonjwa huu na habari nyingine kutosha kuhusu masomo yenye tunafunza leo next na kingine unaweza kwa hiyo ilikuwa inaletwa kutoka hapa a uh, refugee one na programu yenye inahusika na ustawi wa mtu na masomo yenye tunasoma uh, yenye tutakuwa tunaleta kila mara na hapa tunaweza kutumia nyayo yenye inaandikiwa hapa wapa general at refugee one org au ende kwenye line yao www.fg1.org hiyo itakusaidia kupata habari nyingi uzidi masomo haya kingine au ruhusiwe kutoa au kusambaza kitabu hiki na vi, na vinyi viko ndani isipokuwa unaruhusa kutoka kwa mwandishi na kingine maneno yenye tumezungumza humu mwa hii video au lusiwi kutoa rekodi yoyote bila ruhusa kutoka kwa programu ya ustawi hapa refugee one uh, 2020